ഹലോ അസ്ലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു ബഫിനാസ് ഗാലറി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ സമോസയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഷീറ്റ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ എന്താണെന്ന് കാണിക്കാം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉപ്പും പച്ചവെള്ളവും കൂടെ എടുത്തിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓയില് ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ ഒട്ടി പിടിക്കാതെ കിട്ടും പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബോൺലെസ് ചിക്കനും ഉരുളക്കിഴങ്ങും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും എടുത്തിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി മല്ലിയില മൂന്ന് തക്കാളി ഒരു അഞ്ച് സവാള എന്നിവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലോട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചും ഒന്ന് ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ഒരു വെളുത്തുള്ളി മൊത്തം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചും ഒന്ന് മുറിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ക്രഷായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനെ ഒന്ന് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന സമൂസ ഒരു അറേബ്യൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു സമൂസയാണ് തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതായത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷീറ്റൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സമൂസയിലേക്കുള്ള ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പൊറോട്ട ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് കട്ടിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന് നമുക്ക് സ്റ്റവിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ചൂടാക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ച് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ലൈസ് ആക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അഞ്ച് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വഴഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവയുടെ പേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മൈദമാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ സമൂസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗുണമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൈദമാവായത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂസയുടെ ഉള്ളിലോട്ടൊന്നും എണ്ണ കിടക്കുകയില്ല അതിൻ്റെ അരികൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിക്കിടക്കും ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്കൊരല്പം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഫില്ലിങ്സിലോട്ടുള്ള പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അധികമാകരുത് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു കിലോ മൈദ കൊണ്ടുള്ള സമൂസയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ മൈദ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു നാൽപ്പത് സമൂസ വരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നാൽപ്പത് സമൂസയിലേക്കുള്ള സ്റ്റഫാണ് ഇത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ചിക്കൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം 
ഈ ഒരു അറേബ്യൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള സമൂസ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് കൊതിക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സമൂസയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനിയും ഷീറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ടിപ്പാണിത് ഇങ്ങനെ മാവ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു പ്രയാസവുമില്ല വളരെ ഈസിയാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സഫർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സമൂസയിലേക്കുള്ള ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സമൂസയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി തന്നെ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് പൊഴിച്ച് വെച്ച മാവിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ബോളുകളാക്കി എടുത്തു വയ്ക്കാം സാദാ പൊറോട്ടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ തേച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി വീശിയടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ബോളുകളെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി ഒരു മൂന്ന് വട്ടം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വീശിയടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നാല് പീസാക്കി അതിൽ ഫില്ലിങ് ചേർത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഫോൾഡിങ് രീതി വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടും ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമൂസകൾ കുറഞ്ഞ ടൈം ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ നല്ലൊരു കൗതുകമായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സമൂസ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലുള്ള ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ മാവ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് സമൂസ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ സമൂസകളും ഇതിലിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സമൂസയൊക്കെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുക്കളയിൽ ഈസി ടിപ്സൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമൂസ കുറഞ്ഞ മാവ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനും മറക്കരുത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബബായ്